，他觉着圈禁不舒服，我就解了他的圈禁。我躲出去，为国征战沙场，这总该让他天良发现了吧？奉天承运皇帝，诏曰：奉旨斩杀谋逆通敌之将，武军营，左翼先锋秦贤，左翼辎重副将高飘，神机营中军护卫大将王贤德，钦此。可我在瓦剌野先大营看到了他通敌的书信，是他在怂恿那些瓦剌人来合围我。他足不出户就能看到兵部所有的秘折，不问朝政。尽能让朝野之上一半的言官为他歌功颂德、挑拨君臣。兴师三营的将领秘密联盟，蓄意谋反，把我对他的忍让当成笑话，一遍一遍的讲。他们不就是想要一个皇上吗？一个像您一样。让人听见声音、看见影子就瑟瑟发抖的真龙天子。啊啊啊！不哭不哭啊啊！乖。玉儿是渴了，去给他喝点水。是。你呀、啊。赶紧去门外候着，皇上来了，赶紧通报。是皇上，皇上来了，怎么也没有人通禀、啊。皇上说了，告诉皇妃，今日的满月酒啊。下去吧。皇上的意思，想请您今日抱病，就不用参加皇后宫里的满月酒了。嗯，什么意思啊？让我自己抱病，这什么意思呢？太后，怎么了？这么晚，今天皇上赐夜宴给孩子办满月酒，我就来问问太后，怎的又不去了呢？怎么的又不去了？皇上不是说今天晚上跟你们在一起吗？他派人来告诉我的，说今天晚上啊，就跟你们一起吃酒，过两天再到宫里来。皇上没告诉你吗？啊，是这样。怎么了？我今天睡得太久了，可能错过了。改天我再去给皇上请罪。嗨，一家人一起吃个酒，什么请罪不请罪的？嗯。太后和皇妃什么时候来啊？他们不过来了。今天只有朕。陪你和孩子喝着满月酒。孩子，孩子睡着了，我先把他放到床上。别碰他。
让他陪朕多待一会儿。朕也有几句话要问你。你从一个女官被册封为太孙妃、太子妃、皇后。追封三代，母仪天下，何等尊贵！朕没负你吧？我早就知道你是二叔家举荐的。那个时候，爷爷要给二叔面子，我也就接受了。这么多年，我可曾因为这件事情难为过你？没有。二叔为什么要拒见你？我一直在等你给我一个解释，朕等的好辛苦啊。朕以为可以将心比心，但没想到，朕等来的是一个忘恩负义、心如蛇蝎的女贼。今晚锦衣卫在满城搜捕，过了今天晚上，所有纠缠朕。羞辱朕的事情，就都灰飞烟灭了。皇上，嗯，我没做什么错事。你偷了北京城的官房，送他出城。那个时候我就百思不得其解，为什么？为什么？你知不知道，我为了把他从关外带回京城，我花了多大的力气？你放他走，害得我差点死在山东。快走！黄飞，这是在做什么？奉旨行事，还请皇妃回宫歇息。奉的什么旨意？要在内宫里抓宫女和太监，这是要做什么？奉皇上的旨意。你们带刀惊扰了我，连句明白话也没有，我只好去问问皇上了。皇妃，你就不要再为难小人了。这真是皇上的旨意，把皇后宫中所有的宫女太监。还有和汉王勾结过的内官们，全部抓走，还请皇妃回宫歇息。我要听实话。皇上，皇上，皇上，你你这是在干什么？皇上，你疯了！皇上，你也知道。啊啊！皇上，什么？你们什么都知道，你们都在瞒着朕。没有，没有，皇上，你又是听了谁的流言蜚语？我，你回来是要欺负孩子，欺负女人。皇上，我说了，我只要听实话。汉王答应推荐我去修女，他送来了贺礼，我去谢他。他说我去偷官房，我没办法，我的把柄在他手里。除此之外，我没有做任何事情。皇上，皇上。
真没想到，你自己把这里收拾的这么干净。皇上，你怎么才来呀、啊？我等你很久了。咱们屋里说，任何人不得轻举妄动是怎么回事？你还知道什么？我还知道你勾结马哈木，告诉他们明军的行军路线、打营位置、军队实力。打明白了，对你有什么好处？难道你打算把长城以外的土地都让给他们？因为我本来以为你会死的，然后我来收拾局面。爷爷最后一次御驾亲征，也是你在通敌卖国，致使明军大败。是你杀了爷爷。老头子本来身体就不好，我打算把他活活困死。可没想到被你小子占了先机，大侄子，你当了皇帝，不应该好好谢谢你叔叔吗？你知道这么多事，那你知道你爹是怎么死的吗？你还记得后台吧？你爹的贴身太监。他是你爹从上医院太监里提拔上来的，懂一点医术。每次你爹身体不济的时候，侯太都会帮你爹找一些滋补的药。可是那些药，都是在汉王府当中熬制的。用最好的关东参、血蚕配置，只可惜，这种药每种配方只要多那么一点点剂量，就变成了毒药。我本来打算回来帮你把你爹的后事办了，然后再把老头困死，天下不就太平了吗？皇上，让他灰飞烟灭，就像从来没有来过这个世上。宫里啊，对，我去皇后宫里干什么
皇上，侯太头年就病死了。他老家是哪儿的？让锦衣卫去拿他，他没死。皇上，我问了好多人，侯太死在宫里，也没有子侄家人，几几个同伴就给他埋了。你是汉王的人吧？皇上，我我不是皇上，我是您的人呐，皇上。哎、你刚才说我要去哪儿来着？您刚才在皇后宫里，突然又去了汉王府。啊，对。啊、我怎么我怎么不记得了？皇上，他在求死，他在求死。来人呐！来人呐大侄子，三叔，二叔呢？奉皇上的旨意，奉我的旨意。喜欢吗？你为什么会在这儿？我来给二哥送别。我小时候上战场，都是老二领着我。那个时候，他跟我说：“你就闭着眼睛往前冲，有刀剑。”我替你挡。说起来，好像上辈子的事儿似的。别愁眉苦脸的，你不高兴吗？今天晚上所有参加密谋造反的，都死了。宫里的暗桩也都被清除了，我可从来都没骗过你。为什么？什么为什么？为什么二叔要求死？为什么你要骗我？还有什么机会？你小子是真的聪明，把我们两个的路都堵得死死的。仗打赢了，威望至高，绝无仅有。我说，老二，也许二十年、三十年，我们都报不了仇了。
老二说：“那五十年、一百年、两百年呢？你现在赢了，我们得在时间上打败你，让天底下的人都知道，将来在历史上记着，宣德这一朝的皇帝。”杀害了自己的亲叔叔，老二的多聪明啊！啊！哎呀，我还是不如他呀。你已经输了，大侄子。那就劳烦你也送三叔一程，去陪你二叔去。赢的人不能死，得活着。我会给你找间小院子，三餐饭食，四季衣裳，好生养着你。只是没人跟你说话，你就带着你的那些秘密，一起发臭流脓吧。你们天天的跟着皇上，到底是什么事儿？我就问不出一句整话来吗？满月酒到底是怎么回事？皇上跟皇后在吵什么？皇后为什么躲着不来见我？太后，奴婢去请过了，皇后高烧，奴婢怕不好回话，特意摸了一下额头，这火炉一样，话都说不利落。太后，由外观求见。让他们在书房等我。打扰太后，下官请罪。我没那么些客套。皇上到底是怎么回事？哦，我们以为太后知道。嗯，太后不知道了。北京城都闹翻天了，太后真不知道吗？您真的不知道吗？我不知道啊。太后，这是我们商量的、揣测的。或许是因为汉王的事情。你说什么？皇上一夜之间杀了汉王，圈禁赵王，京师三营斩首六员大将，囚禁三十三位和汉王有勾结的言官。一夜之间，北京城风声鹤唳，人心惶惶。皇上突然躲了起来。大家心里更是害怕，到内阁要个交代
，一夜之间。你们说的都是真的。皇上，大臣们都在殿外等您呢。皇上呢？回皇妃的话，皇上在殿中祭拜，不让任何人进去。都祭拜两天了，不吃不喝，是打算要在里面成仙吗？把门打开。小的不敢。不敢。皇妃。我让开！小人不敢。没事儿了。月儿，睡了多久？你还记得你中午醒来的时候，你跟我要水喝吗？谢弟，你又闯过了这一关。太医说，你急火攻心，全身的血脉都堵塞了。你要是醒不过来，这天底下就只剩我一个人了。你放心，我活不了多长时间了。皇上不会让我活着的。皇上他把自己给关到宗庙里已经几天了，吃喝都靠近一位，晚上悄悄给他送进去。他也不让人近身。听锦衣卫说，他每天都在睡觉，有时候会醒过来，自言自语一会儿，又睡着了。他杀了汉了。是，你回去吧。他很快就会来杀我。我那时候真应该把你带走。金战那年，你我看着父母被杀。该带我走
。可是你逃了，多年以后，你回来了，让我叫你姐姐，说要带我走，要叫我做人，可笑吧？你说的没错，这话跟在我心里很多年。一直都没敢提起。当时我没有能够抓住你，一直内疚到现在。不管你做错什么事，都是我欠你的。可是话说回来，我那会儿也是一个孩子。我们两个路怪路，桥怪桥，你就别再说这种假惺惺的话。满音。你知道我最大的错误是什么吗？生而为人，我很抱歉。对也好，错也罢，我是个坏人，我自己的路自己走。皇上要是还不出来，我就进去把他揪出来。哼，连太后都被他轰走了，你有那么大的脸呢？啊？那这些怎么办？皇上要在里边待十年，那咱们什么事儿都不用办了。哎，皇上是后悔杀死血亲了。后什么悔？杀就杀了。我从马哈木的帐篷里搜出来很多汉王的信，他一直通牒。这个罪过，他死的不冤。皇上这人啊，看上去大大咧咧，实际上是个精细人。心气儿之高傲，受的磨难也大，远超过咱们的太宗皇帝。他哪知道啊？这汉王和赵王联合起来设计他，把他的名声给污了。一时想不通，也是有的。嗯，这话说到点子上了。说到点子上又有什么用啊？这店里供奉的都是大明皇帝的灵位，咱们都是外姓人，你敢去吗？我想了几句话。孙皇妃当年跟着太子爷办事，里路清楚。应该再让他去试试已经躲在这里十一天了，你要是再不出去，就该成个笑话。我奉太后的旨意来劝你，滚！
，我滚可以，不过我有几句话要说完。于谦让我转告你。他说：“大火有烟瘴，大水有阴沟，王道有阴谋。这世间，万事万物皆有缺陷。”皇上，你若是为了珍惜自己的名声，躲在这里像个活死人，还不如披发入山，修禅学道去。大家一拍两散，不耽误功夫。这种大逆不道的话，只有他敢说。我还有话。太医已经刺血验亲，他说。奇遇是皇上的亲骨肉，皇后她悔恨难当，她已经重病在床了。她说：“靖难之役那一天，你下了台，把她扶起来，她才得以躲在太子的衣服底下，免遭屠戮。”也许你不记得他是谁。但他永远都会记得。皇后还说，他随时可以自尽，把这一生还你。皇上，这么多人在我身旁，一个一个的离开。我真的不想再失去你了。我知道活下来是一件很辛苦的事情，可是你还有太后，你有孩子，你还有我，皇上。查皇后胡氏原浅福薄，难当中宫之责。自今日起，入宫中三清观，静心修道，积福养年，交还金宝金册，废后钦此。臣妾胡善祥，领旨谢恩。对齐豫是怎么安排的？皇上说，齐豫虽是他的骨肉，但他想起来心甚物质。皇上说，把他带走吧，也给你解一下寂寞。还有什么需要奴婢传达的吗？听说皇上的身体越来越差，请他多保重。我日后在道观之中会日日为他祈福，愿意减少自己的寿命来为他增寿。另外，我还身一相守时，做道士也用不着了，请你交给孙皇后，算是我的一份贺礼。皇后保重。我的小米饭熟了。